So, da sind wir wieder und dann gehen wir doch mal zu Joffrey. Ah, halt. Ich muss ja erst... Wo ist dieser Mensch? Hier war immer mal ein Bruder, der mich gefragt hat, was ich hier will. Na ja, gut. Gehe ich hoch. Was soll's denn? Ich bin Bruder Joffrey. Was wünscht ihr? Ich bringe euch das Amulett der Könige. Das ist unmöglich. Niemand außer dem Kaiser darf das Amulett berühren. Zeigt es mir. Gebt Joffrey das Amulett. Bei den Neunen. Das ist das Amulett der Könige. Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Sagt die letzten Worte des Kaisers. So unglaublich eure Geschichte auch klingt, ich glaube euch. Nur das seltsame Schicksal Uriel Septims könnte euch hierher gebracht haben, mit dem Amulett der Könige bei euch. Wer ist der Prinz der Zerstörung? Der Fürst der Zerstörung, den er nannte, ist niemand anderes als Merunes Dagon, einer der Fürsten in der dämonischen Welt von Oblivion. Zum Glück ist die Welt der Sterblichen durch magische Grenzen von den Dädra von Oblivion getrennt. Wie kann Oblivion denn dann eine Bedrohung für uns, ja, und das fehlt dann wahrscheinlich für uns sein? Ich bin mir nicht sicher. Nur die Kaiser wissen wirklich, was die Krönungsrituale bedeuten. Das Amulett der Könige ist alt, sehr alt. Die heilige Alessia selbst hat es von den Göttern bekommen. Es ist eine heilige Reliquie mit großer Macht. Wenn ein Kaiser gekrönt wird, entzündet er mit dem Amulett die Drachenfeuer im Tempel des Einen in der Kaiserstadt. Jetzt, da der Kaiser tot ist und kein Thronerbe gekrönt, werden die Drachenfeuer im Tempel zum ersten Mal seit Jahrhunderten erloschen sein. Vielleicht haben uns die Drachenfeuer vor einer Bedrohung geschützt, von der nur der Kaiser wusste. Der Kaiser bat mich, seinen Sohn zu finden. Ich gehöre zu den wenigen, die um seine Existenz wissen. Vor vielen Jahren war ich Hauptmann von Uriels Leibwache, den Klingen. Eines Nachts rief Uriel mich in seine Privatgemächer. Ein Säugling, ein kleiner Junge lag schlafend in einem Körbchen. Uriel trug mir auf, ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Er sagte mir nichts über das Baby, aber ich wusste, dass es sein Sohn war. Von Zeit zu Zeit fragte er, wie sich das Kind entwickelte. Jetzt scheint es, dass dieser als Bastard geborene Sohn der Erbe des Septimthrones ist, falls er noch lebt. Wo kann ich Uriels Sohn finden? Sein Name ist Martin. Er dient Akatosch in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen und ihn finden. Wenn der Feind von seiner Existenz weiß, was äußerst wahrscheinlich ist, dann ist er in schrecklicher Gefahr. Und bitte, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Ich habe nicht viel, aber ich helfe euch so gut ich kann. So, also diese ganzen Themen hier anzusprechen, weiß ich nicht. Das zieht das Spiel nur unnötig in die Länge. Wir gehen jetzt Vergeudet einfach nach Quatsch. Zeit. Ihr müsst Martin finden, bevor der Feind ihn entdeckt. Ja, dann reisen wir nach Quatsch. Ach nein, ich wollte zuerst mal verkaufen gehen, richtig. Weil sonst kann ich in Quatsch nämlich wieder nichts mitnehmen, da wir ja jetzt eh schon ziemlich schwer belastet sind mit unseren Sachen. Was kann ich heute für euch tun? Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz... Das ich ziehe unsere Figur jetzt mal aus, weil Eisen Daran ist mir habt zu ihr schwer. Viel Gold verdient. Ah, 
das Schild brauche ich auch nicht, sonst habe ich keinen Helm, ne? Naja. Ja gut, lassen wir den Helm mal da. Hier. Fein. Ihr seid ein harter Falscher. Ihr ein gutes Geschäft. Das Nein, die möchte ich behalten. Das klingt nach einem angemessenen Preis. So. Das war lebt. Wir haben uns in einem Laden ausgezogen. Sieht doch sexy aus. Schnell was anziehen. Sehr ja peinlich. So, das Hemd können wir noch. Was kann ich heute? Seht euch nur um. Billigere. So. Das lebt wohl. Beehrt uns bald wieder. Ja klar. Ich komme immer hier hin. So. Jetzt schnell nach Quatsch. Los jetzt. Lauft, solange noch Zeit ist. Die Wachen halten immer noch die Straße. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor sie überwältigt werden. Weglaufen? Vor was? Beim Blut der Götter. Ihr wisst es noch nicht, oder? Die Daedra haben Quatsch letzte Nacht überrannt. Vor den Mauern waren seltsam leuchtende Portale. Tore nach Oblivion selbst. Da war eine riesige Kreatur, wie aus einem Albtraum kam direkt über die Mauern und spuckte Feuer. Sie umzingelten dieses Ding. Tod und Verderben. Man kann nicht die ganze Stadt zerstören. Sie selbst. Quatsch ist eine qualmende Ruine. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind. Versteht ihr? Alle anderen sind tot. Wie seid ihr entkommen? Es war Savlian Martius. Ein paar von den anderen Wachen. Sie halfen einigen von uns zu entkommen. Sie schlugen sich ihren Weg hinaus, direkt durch die Stadttore. Savlian sagt, sie können die Straße halten. Nein, nein, ich glaube ihm nicht. Nichts kann sie aufhalten, wenn ihr es gesehen hättet. Dann wüsstet ihr das. Ich mache, dass ich hier wegkomme, bevor es zu spät ist. Sie werden jeden Moment hier sein. So viel steht fest. Lauft, solange ihr noch könnt. Ja, hier ist so ich einiges passiert. Wir gehen erstmal hoch. Und fragen wir mal den Mensch hier, wo Martin sein könnte. Die Hoffnung ist dahin. Die kaiserliche Linie ist tot. Der Bund ist zerbrochen. Der Feind hat gesiegt. Martin. Meint ihr den Priester? Ich glaube nicht, dass er die Stadt verlassen konnte. Nur wenige haben es geschafft. Savlian Martius weiß vielleicht mehr. Er hat das Kommando über die Stadtwache, die das Lager verteidigt. Gut. Halte den Mund. Ey, was bist du so unfreundlich zu mir? Selber. Ja, so sind die am Anfang alle, weil wir noch unbekannt sind und die uns für böse halten. Naja. Ja. Dieser lange Weg hier hoch. Und jetzt achtet mal auf den Himmel. Was passiert, wenn man sich einem Oblivion-Tor nähert? Düm, 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 düm. Dieser Weg wird kein leichter sein. Nein, Entschuldigung. Ach ja, geht ihr erstmal kämpfen. Ich habe noch keinen Bock, euch zu helfen. Kriegen die das allein auf die Reihe? Oder muss ich mich hier wieder einmischen? Hey. Hey. Stirb. Ich musste mich schon wieder einmischen. Ihr könnt auch nichts selber. 
gut. Ihr seid tot. Wir warten jetzt, bis er wieder an seinem Platz steht. Zurück, Bürger! Ihr solltet ihr euch nicht aufhalten. Geht sofort zurück zum Lager. Was ist hier passiert? Wir haben die verdammte Stadt verloren. Das ist passiert. Es waren zu viele. Zu schnell. Wir wurden überrannt. Wir konnten nicht einmal alle herausbringen. Da sind immer noch Leute eingeschlossen. Ein paar haben es bis in die Kapelle geschafft, aber andere hat es auf der Straße erwischt. Der Herzog und seine Leute halten sich immer noch in der Burg versteckt. Und jetzt, wo das verfluchte Oblivion-Tor den Weg versperrt, können wir nicht einmal mehr zurück in die Stadt, um ihnen zu helfen. Was werdet ihr nun tun? Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können nur versuchen, die Stellung zu halten. Wenn wir es nicht schaffen, diese Absperrung zu halten, können diese Monster einfach das Lager stürmen. Wir müssen die letzten überlebenden Bürger beschützen. Mehr können wir im Moment nicht tun. Hilfe? Ihr wollt helfen? Das ist ein Witz, oder? Hm, wenn das euer Ernst ist, vielleicht kann ich euch doch brauchen. Es kann euch aber das Leben kosten. Seid ihr sicher? Ich werde tun, was ich kann. Ich weiß nicht, wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Der Feind hat die Tore geschlossen, die er für den ersten Angriff geöffnet hatte. Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte. Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist. Falls sie noch am Leben sind, helft ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Falls nicht, seht zu, was ihr alleine ausrichten könnt. Ich kann euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr Leben zurückkommt, werden wir hier auf euch warten. Jetzt nochmal Martin. Meint ihr den Priester? Als ich ihn das letzte Mal sah, führte er gerade eine Gruppe zur Kapelle von Akatosch. Wenn er Glück hat, sitzt er dort mit den anderen fest und ist zumindest momentan in Sicherheit. Wenn nicht... Gut. Mehr will ich von Viel dir gar Glück. nicht wissen. Ihr seid wirklich sehr mutig. Ich weiß, weil ihr das hier nicht alleine auf die Reihe kriegt. Vor allem, das Beste ist, die sagen, das Tor ist versperrt. Also, dieses Stadttor von diesem Oblivion-Tor. Guckt mal, man kann ganz einfach hier drum rumgehen. Aber naja, so schlau sind die Wachen hier nicht. Wir gehen mal hier rein. So, welchen Quest haben wir eigentlich momentan ausgewählt? Nein. Erstmal das. Schöne verkohlte Leiche. Oh, hast du den immer noch nicht besiegt? Ich bin ja besser als du, Mann. Noch jemand, der hier was will? Halt, ich will mit dir reden. Komm her. Komm her. Den Neuen sei Dank. Ich dachte, ich würde nie wieder ein freundliches Gesicht sehen. Die anderen wurden weggebracht. Sie wurden zum Turm gebracht. Es ist in Ordnung. Was geht hier vor sich? Hauptmann Matius hat uns hierher geschickt, um das Tor zu schließen. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen, umzingelt und abgeschlachtet. Ich konnte entkommen. Aber die anderen sind über die ganze Brücke verstreut. Sie haben Menian zum großen Turm gebracht. Ihr müsst ihn retten. Ich verschwinde von hier. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder können wir äh, sagen, dass er hier bleibt oder dass er geht und ich möchte, dass er geht. Kann der Hauptmann die Absperrung noch halten? Ich dachte schon, ich wäre der einzige Überlebende. In Ordnung. Ich werde versuchen, mich durchzuschlagen und dem Hauptmann Bericht zu erstatten. So, dann hau ab. Weil der stört mich hier nur. 
Immer schön heilen. So. Mal gucken, wer uns hier noch so angreift. So stelle ich mir die Hölle vor. Sieht nett aus. Und vor allem wärmer als irgendwie woanders. anderen Hobbys außer mich anzugreifen. Ich muss immer mal überlegen, wo ich lang muss. Ja, wir schlagen mal in die Luft. Hier kommt der nächste Fehler. Die Steine sollen ja eigentlich runterkommen und ich werde dich erstmal töten. Komm her. Feigling, lauf doch nicht weg. Gut. Die Steine sollen eigentlich runterkommen, aber die bleiben irgendwie auch hängen. Am Anfang kamen sie mal runter, aber jetzt auch kein Bock mehr, die Steine. Die sind müde. Die wollen nicht. Ja, ich glaube, hier bin ich gar nicht so falsch. Gold ist immer gut. Diese Dinger hauen nach uns, wenn man nicht aufpasst. Genau, ich wollte euch das nur mal demonstrieren. Lasst mich in Ruhe. Ich möchte mich jetzt erstmal heilen. Das ist das Gute, dass es hier solche Zauber gibt. Wo muss ich hin? Ja, ich würde jetzt aus Verdacht einfach hier lang gehen, aber ich glaube, hier bin ich verkehrt. Weiß ich immer noch nicht, wo ich rein muss. Ah, da. Diese Viecher sind lästig. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich wäre hier falsch. Aber naja. Oh, ich kann diese Viecher nicht mehr sehen. Stand der Zwerge hier oder was? Hier ist noch irgendwas? Ah, hi. Aber irgendwie, naja, abwarten, wird schon seine Gründe haben. Die nie angreifen, weil das beschworene Dinger sind, immer den hier. Lauf doch nicht weg. Feigling. Und tschüss, schade. Ich wollte noch ein paar Sachen von dir haben, aber naja.
Oh, ah. Ey, mir ist schon warm genug. Und ich bin gleich tot, wollte ich nur mal so anmerken. Das war knapp. Erstmal hier in Ruhe heilen. Haben wir irgendwas, was wir nehmen können, was unsere... Ja, Geschwindigkeit, Magiker wiederherstellen. Was machst du? Lebensenergie wiederherstellen. Nehmen. Und hier muss dann irgendwann auch so ein komischer Blutbrunnen sein. Oder gibt es die hier noch nicht? Nee, ne? Wo muss ich überhaupt lang? Okay. Welche Tür ist das? Ah, die. Ah, okay. Ich war doch nicht falsch. Im Käfig. Hier drüben. Moment. Ihr dürftet gar nicht hier sein, Sterblicher. Euer Blut ist vergossen. Euer Fleisch ist mein. Zu Boden. <lacht> Schnell, schnell, keine Zeit. Ihr müsst den großen Turm hinauf. Man nennt ihn den Sigil Burgfried. Damit wird das Oblivion-Tor offen gehalten. Finde den Siegelstein, entfernt ihn und das Oblivion-Tor wird sich schließen. Schnell, der Wächter hat den Schlüssel. Ihr müsst den Schlüssel holen. Den Schlüssel habe ich doch schon längst. Befreien können wir den irgendwie auch nicht, deswegen lasse ich den Armen mal da drin. Und nun? Wo lang? Hm, ich würde jetzt aus Verdacht... Ja, genau. Das hier ist mir irgendwie unsympathisch. Da kommt nämlich irgendwas runter. Weil der trifft mich sowieso nicht. Okay, scheiße. Ich will mein Schwert wieder haben. Danke. Gut. Und laufen schnell, schnell, schnell. Glück gehabt. Und es gibt manchmal in diesen Oblivion-Toren gibt es mehrere von diesen Türmen und ihr müsst euch immer an den Turm halten, wo dieser Strahl in der Mitte ist. Das ist der richtige Turm dann, weil es gibt auch welche, da sieht das genauso aus wie hier, nur der Strahl fehlt. Und da seid ihr dann falsch, dann müsst ihr irgendwie sehen, wie ihr in den anderen Turm reinkommt. Ah, die sind immer so feige. Na gut, bin ich jetzt auch, ich gehe einfach hoch. Der... Okay, ja, dann komm doch her. Der fliegt auch schon wieder darunter. So. Wieder mal in Ruhe heilen. Naja, wir sind... Ja, wir haben es fast geschafft.
aber auch nur fast. Wer auch immer hier oben jetzt rumläuft, ist mir jetzt egal. 